ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറാമത്തെ മൂന്നിലുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൾട്ടി ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ വൈബ്രേഷനിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് റിക്വയർഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഇത് മോഷൻ അല്ലെ മോഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു എം എൺ എം എൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മാസമുണ്ട് എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞ മാസമുണ്ട് എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മാസത്തിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് വൺ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞ മാസം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മാസമുണ്ട് അതിന് രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എക്സ് വൺ ഉണ്ട് എക്സ് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് വേണം അതിനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം രണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് മാസസ് ഉണ്ട് ടു കോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ റിക്വയർ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് മോഷൻ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു ഫോർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് ടു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ്പ്രിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു മാസമുണ്ട് പിന്നെ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ കെ വൺ എം വൺ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കെ എം വൺ എം ടു ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കെ ടു എം ടു ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇതിനകത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഡാമ്പർ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്ത് പറയാം ഫ്രീ അൺഡാംബിഡ് ടു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം കാരണം ഡാമ്പിങ്ങും ഇല്ല പിന്നെ എന്താ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഇക്വേഷൻ ഓരോ മാസ് എടുത്തിട്ട് ഓരോ മാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ എം നോക്കി ഈ എം എൺ എന്ന് പറയുന്ന മാസ് എടുക്കുന്നത് ഈ എം എൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മാസിലുള്ള ഫോഴ്സസ് നോക്കി നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ഈ മാസിലൊരു മോഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്തുവാ എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എം ഇൻറ്റു ആക്സിലേഷൻ അതായത് എം വൺ ഇൻറ്റു ആക്സിലേഷൻ ആക്സിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ് വൺ അല്ലെ എക്സ് വൺ അല്ലെ അവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ആക്സിലേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ അവിടുത്തെ എന്താ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് എം വൺ എക്സ് വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനേർഷ്യ ഇത് എന്താണ് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് എം വൺ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ എക്സ് എം വൺ എക്സ് വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് അല്ലേ അടുത്ത ഫോഴ്സ് എന്താ ഉള്ളത് രണ്ട് സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് കെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കെ വൺ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഒന്ന് കെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഉണ്ട് കെ വൺ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്തുവാ കെ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ അതാണ് ഈ എഴുതി വെച്ച കെ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വണ് പിന്നെ അടുത്തത് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കണം രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതുന്നത് ഏതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് എം വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക കെ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു എന്ന് എടുക്കുക സപ്പോസ് എം ടുവിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എം എം ടുവിൻ്റെ ആ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ കെ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എം വണ്ണിൻ്റെ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇ സിക്കൽ ടു പേറെ ഫോഴ്സുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇ സിക്കൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇനി എന്താ പറയേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലേ എം വൺ എക്സ് വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ഈ എക്സ് വൺ ഉണ്ടോ ഈ എക്സ് വണ്ണിനെ കോമൺ എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തോ കെ വൺ പ്ലസ് കെ എക്സ് വൺ മൈനസ് ഓഫ് കെ എക്സ് ടു ഇക്വൽ ടു സീറോ അതിന് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ എം ടു എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞ മാസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് എന്താ എം ടു എക്സ് ടു ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ
ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് എക്സ് 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 വൺ ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ എക്സ് ടു ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം എക്സ് വണ്ണിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് വൺ ഡോട്ട് കിട്ടും എക്സ് ടുവിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ടു ഡോട്ട് കിട്ടും അതിന് പിന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് വൺ ഡബിൾ ഡോട്ടും എക്സ് ടു ഡബിൾ ഡോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അത് സിമ്പിളാണ് ഇനി നമ്മൾ ആ എക്സ് വണ്ണ് ഡോബിൾ ഡോട്ട് എടുത്ത് എങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും അപ്പോൾ എന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ എന്ത് വരും എന്ന് നോക്കി ഈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ ഒരു അതായത് എം ടു എക്സ് ടു ഡബിൾ ഡാഷ് അല്ലേ ഈ സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ടു ഡബിൾ ഡാഷിന് വേറെ എന്ത് കൊടുക്കുക മൈനസ് എ വൺ ഒമേഗ സ്കോർ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് പിന്നെന്തുകൊണ്ട് ഈ കെ ഇൻറ്റു ഈ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ചെയ്തല്ലോ കെ വൺ പ്ലസ് എക്സ് കെ വൺ പ്ലസ് എക്സ് കെ വൺ പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എന്നല്ലേ കെ വൺ പ്ലസ് കെ അതായത് കെ വൺ പ്ലസ് കെ അതുപോലെ എഴുതി ബാക്കി എന്തുവ എക്സ് വണ്ണ് വേറെ എന്ത് കൊടുക്കുക എക്സ് വണ്ണ് വേറും എ വൺ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് കൊടുത്ത് ബാക്കി എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കെ എക്സ് ടു ഉണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ കെ അതുപോലെ എഴുതി എക്സ് ടുവിന് പറയാം എ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടീം കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എ വണ്ണിൻ്റെ ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ചെയ്ത് എല്ലാം സിമ്പിൾ ഈ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എല്ലാത്തിനകത്തും ഉണ്ടല്ലോ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എല്ലാത്തിനകത്തും ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഈ ടേമിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് അതെല്ലാം കൂടെ കളയാം അത് കളഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എം ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്തും എക്സ് ടു ഡബിൾ ഡോട്ടിൻ്റെയും പിന്നെ എക്സ് ടുവിൻ്റെയും എക്സ് വണ്ണിൻ്റെയും എല്ലാം വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനകത്തു നിന്ന് എ വണ്ണിൻ്റെയും എ ടുവിൻ്റെയും ടേംസ് നമ്മൾ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്താൽ പോവാം ഇപ്പം ഈ ഇക്വേഷനെ ഞാൻ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ പോവാം ഈ എ വണ്ണിനെ എനിക്ക് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഈ ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഈ എന്താ എ വൺ കോമൺ എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും കെ വൺ പ്ലസ് കെ മൈനസ് എം ഒമേഗ സ്കോർ ഇൻറ്റു എ വൺ മൈനസ് ഓഫ് കെ എ ടു അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എ വണ്ണിന് ടൈം എഴുതി രണ്ടാമത് എ ടുവിൻ്റെ എഴുതി ഇനി ഇക്വേഷൻ ടുവിനെ ഞാൻ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യം ഞാൻ എ വണ്ണിന് ടൈം എഴുതി ഇപ്പോൾ എ ടുവിന് ടൈം എഴുതി ഇത് ഞാൻ എന്തുവാ ഇതിനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ആ ഇനി ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കി ഇതൊന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക കെ വണ്ണിൻ്റെയും കെ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കെ ആണെന്നും എമ്മിൻ്റെ എം ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എം ആണെന്നും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ ഇക്വേഷൻ പിന്നെയും റെഡ്യൂസ് ആകും പിന്നെ എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ആകും നോക്കി ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും സോറി ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ആ കെ വൺ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് കെ വൺ എന്ന് വരും ടു കെ വരും മൈനസ് ഓഫ് എമ്മും എം വണ്ണും എം ടു എല്ലാം എം ആ അപ്പോൾ എം വണ്ണിന് വേറെ എന്ന് കൊടുക്കുക എം ഒമേഗ സ്കോർ കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു എ വൺ ഉണ്ട് പിന്നെ കെ എ ടു അതുപോലെ തന്നെ വരും പിന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരും അതായത് മൈനസ് കെ എ വൺ അതുപോലെ തന്നെ വരും കെ പ്ലസ് കെ ടു എന്ത് വരും ടു കെ വരും പിന്നെ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എം ഒമേഗ സ്കോർ എ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇക്വേഷനെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഫോമിൽ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവുക അതായത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റാണ് ഇതിനകത്ത് എ വണ്ണിൻ്റെ ടൈം ആദ്യം എഴുതണം എ ടുവിൻ്റെ ടൈം രണ്ടാമത് എഴുതണം എ വണ്ണിൻ്റെ ടൈം ആദ്യം എഴുതണം എ ടുവിൻ്റെ ടൈം രണ്ടാമത് എഴുതണം നോക്കി ആദ്യത്തെ എ വണ്ണിൻ്റെ ടൈം എന്തുവാ ടു കെ മൈനസ് എം ഒമേഗ സ്കോർ എ ടുവിൻ്റെ ടൈം എന്തുവാ മൈനസ് കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഇ
അതായത് എം സ്ക്വയർ ഒമേഗ റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഫോർ കെ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ കെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ ഒമേഗ റേസ് ടു ഫോറിനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഒമേഗ സ്ക്വയർ വെച്ചു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഒമേഗ എം സ്ക്വയർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ എം പോകും ഇവിടെ ഓൾറെഡി മുകളിലൊരു എം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എം സ്ക്വയർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന താഴെ ഒരു എം വരും ഇവിടെ കെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്തുവാ ത്രീ കെ സ്ക്വയർ ബൈ എം സ്ക്വയറിന് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ എം സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു കോട്രാക്ട് ഇക്വേഷനായിട്ട് മാറി അല്ലേ ഇതൊരു കോട്രാക്ട് ഇക്വേഷനായിട്ട് മാറിയപ്പം ഇതിനകത്ത് നോക്കി ഒമേഗ റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഈ ഇതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഒമേഗ റേസ് ടു ഫോറിന് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന വോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് അതല്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു കോട്രാക്ട് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുവാ നമ്മുടെ കോട്രാക്ട് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യുക അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എന്തുവാ എക്സ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി അവിടെ ഇവിടെ എക്സിന് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് വളരെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇത് നമ്മൾ എക്സിനാണ് എന്തുവാ മൈനസ് ബി എന്താ ഇവിടെ മൈനസ് ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്തുവാ ഫോർ കെ ബൈ എം പ്ലസ് ഫോർ മൈ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്കോർ എന്തുവാ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ ഫോർ കെ ബൈ എം അല്ലേ ബി അപ്പോൾ ബി സ്കോർ എന്തോ റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ കെ സ്ക്വയർ ബൈ എം സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്തോ വൺ ഇൻറ്റു സി എന്തുവാ സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ കെ ബൈ ത്രീ കെ സ്ക്വയർ ബൈ എം സ്ക്വയർ അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് ഇതിങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക സോൾവ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് എന്ത് കിട്ടും ഈ രണ്ട് റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഈ രണ്ട് റൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഒരു ഒമേഗ സ്കോർ ഇരിക്കില്ല അതായത് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽറ്റ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് റൂട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസും വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നെഗറ്റീവും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുവാ ഒമേഗ വൺ എന്നും ഒമേഗ ടു എന്നും കൊടുക്കുക ഒമേഗ വൺ എന്തോ ടു കെ ബൈ എം പ്ലസ് കെ ബൈ എം ഒമേഗ ടു ടു കെ മൈനസ് ബൈ മൈനസ് കെ ബൈ അപ്പോൾ ഒമേഗ വൺ അല്ല കേട്ടോ ഒമേഗ വൺ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടു സ്ക്വയറും അപ്പോൾ ഒമേഗ വൺ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒമേഗ ടു സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒമേഗ വണ്ണിൻ്റെ ഒമേഗ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഈ ഒമേഗ വണ്ണിൻ്റെ ഒമേഗ ടു ഇപ്പം നാ നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കെ വൺ എ വൺ എ ടുവിൻ്റെ ടേംസ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നല്ലോ അതിനകത്ത് നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനാണ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അത്ര കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് എ വൺ ബൈ എ ടു കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ വൺ ബൈ എ ടു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ അറ്റ് എ വൺ ബൈ എയ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അറ്റ് ഒമേഗ വൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഒമേഗയുടെ വാ ഒമേഗയ്ക്ക് ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം എന്തുവാ ഈ ഒമേഗ വൺ ഇക്കൽ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ത്രീ കെ ബൈ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഇവിടെ വാല്യൂ വരുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഈ എ വൺ ബൈ എ ടു അറ്റ് ഒമേഗ ടു കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഒമേഗ ടു ഒമേഗയുടെ ഭാഗത്ത് അവിടെ ഒമേഗ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം അതായത് ഒമേഗ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ആണെങ്കിൽ ഒമേഗ സ്കോറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും കെ ബൈ എം അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ വൺ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എ വൺ ബൈ എ ടു ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണും കിട്ടി രണ്ടാമത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എന്തുവാ വണ്ണും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു കൺക്ലൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തോ പറയാം എ വൺ ബൈ എ ടു എ വൺ ബൈ എ ടു മൈനസ് വണ് വന്നപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ വണ്ണിൻ്റെ എ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്കില്ല പക്ഷേ ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആണ് അതായത് രണ്ടും ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആണെന്ന് ഇത് എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു വണ് എന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തുവാ എ വണ്ണിൻ്റെ എ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്കിലാണ് പക്ഷേ അത് രണ്ടും സെയിം ഫേസിലാണെന്നാണ്